इसराइल और हमास के बीच पिछले तेरह दिनों से जंग चल रही है लेकिन अब गाजा पट्टी पर जारी इस जंग का असर भारत की सियासत पर भी दिखने लगा है हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के इसराइल को समर्थन देने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा था कि भारत के पहले के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे लेकिन पीएम मोदी ने वास्तविक मुद्दे की अनदेखी कर दी है अब इस बयान पर देश की सियासत हाई है और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कह दिया कि शरद पवार साहब सुप्रिया सुले मैडम को हमास की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे क्या है ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में देखे भूमिका जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी या सगन की भूमिका ही होती पहले से ना मदद करे हिंदुस्तान ने कभी दूसरी को ना मदद की ली नहीं जनसी जमीन जनसे घर रात जनसे भाटी से हर देश हुआ रहेगा दूसरे वाले फायदा ना या जैसे तो फर्जान बनते हैं इज्जत की भूमिका की थी अन्य भूमि मालिक जैस जैसे कि दूसरे से किया पवार की बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजने की बात कह दी शरद पवार पर निशाना साधते हुए हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है शरद पवार साहब सुप्रिया सुले मैडम को हमास की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं के प्रति कैसे अपमानजनक है मुझे हेमंत विश्व शर्मा से उम्मीद थी मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए Well, uh, you know, I'm surprised because हेमंत विश्व शर्मा जी एज द सेम डीएनए एज मी इज अ ओरिजिनल कांग्रेसी सो ही एंड मी शेयर द सेम डीएनए After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I am not surprised, but I had hope from Hemant to Biswas Sharma ji because he we share the same Congress DNA. So I am surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him because I felt that apna ek Congress DNA ka admi BJP mein jaake Mukhya Mantri banaye ye mere liye bahut badi baat thi. कि मुझे बहुत दुख होता है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसराइल पर हुए आतंकवादी हमले पर भारत के रुख पर ऐसे बेतुके बयान देते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहा है आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है एक तरफ बीजेपी शरद पवार को इस मुद्दे पर घेर रही है तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि असम के सीएम जिस पार्टी में है वह हमास से कम नहीं है हेमंत बिस्व शर्मा गए हैं कहा अभी आए थे तो ये वही व्यक्ति जिसके खिलाफ ये लोग पानी पी पी के आलोचना करते थे और जब वो जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसके खिलाफ जांच बंद हो गई या रुक गई है ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कल तक कांग्रेस में थे कांग्रेस का नमक खाया था 
आज नमक का कारखाना बदल लिया है लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है टेररिज्म अपने विरोधियों को खत्म करना एजेंसी का दुरुपयोग करना देखिए सबसे पहले ये महाशय ने मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए इतिहास को समझना चाहिए खास करके अब वो बीजेपी में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है एक बार समझ लीजिए हिमांटो जी जो का जो कहना है कि सुप्रिया ये ये भाषा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो छी शर्म आनी चाहिए एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच देश की सियासत गर्म है एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो वहीं विपक्ष असम के सीएम के बयान को मुद्दा बना रहा है बहरहाल आगे ये सियासत अब कौन सा रंग लेती है ये देखने वाली बात होगी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज इंडिया वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के उस पार एक और रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है